السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له و من یدلل فلا هادی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمدا عبده و رسوله اما بعد یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدا و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمور محدث خير خير إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله وعلموا أن الله عز وجل ما يقيكم من عذابه وعقابه إلا بالتقوى ومن اتقى الله يجعل له مخرجا قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره سرا شمالي تمسلياني كرام مرتمان أبوستها أتو كوتين هوي داريه چه اي أبوستها يك جون إيمان دار كي كوربه ये विषय आज की किसी आलसना आलसना करते चाहे क्या ना कोठीन हुए साला ताला कुराने करी में तार किसी कारण उल्लेख करें सें अल्लाह ताला बोलते हैं ज़हर अल फ़साद फिल बर रिवल बाहर भी मैं का सबत ऐ दिन नास लियुदी कहूँ बाद अल्लाह जी आमिर लाल लहम यर जाओ फितना फ़साद ऐतो बेशी बढ़ेगे से � ऐतो वेशी समुच्चा मनुष्य बितरे विराज करछे, छिटा डांगाय हो अथवा समुद्र हो, इर बाहरे तो आर किसी नहीं, हॉय डांगा, हॉय पानी ना शुभ ना दूजा गई, कारण होच्छे मानुष छिटा निजे हाथेर कामाई कर रही हैं, बीमा का सबत ऐ दिन नस, दुनियार बुके देख बैन, जातो रखो मेर समुच्चा तो इरी होच्छे पिस इंदौन जोग अच्छे क्यों शिक्षण है न तो उनको ले पेट्रोल डेले दीच्छे जाते आरोपी से बढ़े जाए अल्लाह ताला बोलते हैं इसे ऐतो किसी बढ़े दाच्छे क्या न होते अल्लाह बोलते हैं जे लियुदी का हम बार दल्ले दी आमिलो तारा दिशमुस्त आमल करे से दिशमुस्त काज करे से शिटार 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 शास्त्र जाते कोरे तरा अल्लाह दिखे फिरे आज। जोखनी दुनियार बुके कोठीन बिफोद नाजिल हुए चे, समुच्चय तोरी हुए चे तोखनी मानुष अल्लाह दिखे फिरे आज चे। मानुष तोखन बुझते शिक्षित तादर आर कुथाओ पालावार पोत नहीं, जाबा जाबार कुथाओ जाएगा नहीं, अल्लाह दिखे छा कुथाओ जाबार जाएगा नहीं। अल्ल शुत्रां तुमरा अल्लाह दिके फिरे आशो, अल्लाह दिके फिरे आश्ते होंगे, इच्छा करे हो बाउन इच्छा है, इच्छा करे जो दे आशेन, तार जन पुरुष कर पाबेन, दुनिया में आखिरत है, आज दोन इच्छा है आशेन, शिडर कुनो पुरुष कर नहीं, आश्ते ही होंगे, मित्तूर पौरे तार कसे जेते ही होंगे, मित्तू के बाधा दि� चेष्टा कर बन उत्तेक बाचार जन्नो किंतु जेजिनिश थे के मोटे ही बास्ते बार बन्ना 
সেই জিনিসের জন্য প্রস্তুতি আপনি নিচ্ছেন না দুনিয়ার আজাবের জন্য কত রকমের প্রস্তুতি এক একজন বাগড়ম্বর করে যে প্রতিরোধের সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এই অমুক অমুক জিনিসের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই কাজে আসবে না যদি আল্লাহ তালা হেফাজত না করে আল্লাহ দিকে ফিরে না আসলে কারো কোনো রক্ষা নেই ফিরে আসতেই হবে ইচ্ছাকৃত আসাই উচিত অনিচ্ছাকৃত সবাইকে যেতে হবে কোনো মানুষেই মরতে চায় না তবে মৃত্যু আসবেই এই জন্য দুনিয়ার বুকে যা আজ সংগঠিত হচ্ছে এর উদ্দেশ্য আল্লাহ তারা বলেছেন লাহুম যাতে করে এরা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে কোরআনে করিম আল্লাহ তালা নত্র বলেছেন ও নাবুল কুম বিশ্বর ফিটনাতর যাও আর আমরা তোমাদেরকে পরীক্ষা করব বিশ্বরি ওয়াল খাইরে কল্যাণ দিয়ে আর অকল্যাণ দিয়ে ফিতনা তার পরীক্ষা শুরু দুনিয়ার বুকে পরীক্ষা করবেন আল্লাহ তার বলেছে ও ইলেই না তোর যাও না আমার কাছে সব শেষ ফিরে আসতে হবে এই পরীক্ষায় টিকে যেতে হবে পরীক্ষায় পাশ করতে হবে এর আগে আল্লাহ তারা বলছেন ও কুলু নাফ কুলু নাফ সিদা একাতুল মাউ প্রত্যেকটি মানুষকে মৃত্যুর স্বাদ বক্ষণ করতে হবে মৃত্যু আসার আগে কি হবে সেটা বলেছেন নাবুলু কুম বিশ্বারি ওয়াল খাইরি ফিতনা কল্যাণকর জিনিস দিয়েও পরীক্ষা করবেন অকল্যাণকর জিনিস দিয়েও পরীক্ষা করবেন সম্পদ দিয়েও পরীক্ষা করেন দারিদ্রতা দিয়েও পরীক্ষা করেন সন্তান দিয়েও পরীক্ষা করেন সন্তান না দিয়েও পরীক্ষা করেন সুস্থতা দিয়েও পরীক্ষা করেন অসুস্থতা দিয়েও পরীক্ষা করেন স্ত্রী দিয়েও পরীক্ষা করেন আবার স্ত্রী দিয়েও আপনি শান্তিতে রাখেন আপনাকে আল্লাহ তালা পরীক্ষা করবেন এই দুনিয়াটা পরীক্ষার জায়গা আল্লাহ দিয়ে খালা তাল মাউ তাল হায়া তাল ইয়াবলু কুম আইয়ু কুম আসান আমারা জীবন এবং মৃত্যু দিয়েছেন যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন তোমাদের মধ্যে কে আমলে সর্বোত্তম কে আমলে সর্বোত্তম সর্বোত্তম আমল হতে হলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের নিয়ত অনুসারে নিয়ম অনুসারে আপনাকে চলতে হবে দুনিয়ার পরীক্ষা সবার জন্য শুধু ইমানদার পাবে বা শুধু কাপের পাবে তা নয় কাপের ইমানদার সবার জন্য এই পরীক্ষা রয়েছে তবে আল্লাহ তালা কাফেরদের যে পরীক্ষা করেন সেটা মাঝে মাঝে করেন আর ইমানদারদের পরীক্ষা সার্বক্ষণিক ইমানদার পরীক্ষা দিয়েই যাচ্ছে শুধু শয়তানের বিরুদ্ধে পরীক্ষা দেয় নফসে আম্মারের বিরুদ্ধে চলার কারণে পরীক্ষা দিচ্ছে আশেপাশে দোস্ত যারা আছে তারা ভিন্ন দিকে নিয়ে যেতে চায় সেখানেও পরীক্ষা দিয়ে ইমানের দিকে ফিরে আসে অনুরূপভাবে পিতা মাতা কখনো কখনো দিন থেকে দূরে সরে নিতে চায় সেখান থেকে দিনের দিকে ফিরে আসে এভাবে সারাদিন সে পরীক্ষার মধ্যে লিপ্ত আছে কাফেরকে আল্লাহ তালা ডোর ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু সে ডোর মাঝে মধ্যে টেনে ধরে যখন সীমার বাইরে চলে যায় তখন আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে সামান্য একটু চাপ দিয়ে দেখিয়ে দেন তিনি যে কতটুকু তুমি যেতে পারবেন দা বাড়ি বাড়ি যারা বলে কোরআনের মতো কিছু রচনা করবে তাদেরকে আল্লাহ তালা দেখিয়ে দিলেন যে কিছুই করতে পারবে না একটা একটা ভাইরাসের বিরুদ্ধে তোমরা অপারা তোমাদের সেই ক্ষমতা নাই তোমরা আল্লাহর একটি আয়াতের বিরোধিতা করবে কোরআন তো দূরের কথা এই জন্য কাফেরদেরকে আল্লাহ তালা পরীক্ষা করেন তবে মাঝে মাঝে আর ইমানদারের পরীক্ষা সার্বক্ষণিক চলতে থাকে ইমানদারকে আল্লাহ তালা কখনো কখনো পরীক্ষা করেন সবচেয়ে বড় ইমানদার হলেও নবী রাসুলদের পরীক্ষা করেছেন সাইদুল খালক মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাকে কাফেরদের দ্বারা পরীক্ষা নিয়েছে কাফেররা তারা হেন কোনো কর্ম চায়নি যা তার করে দেখায়নি গায়ের উপরে নাড়ি ভরি উঠিয়ে দিয়েছে গলা চিপে ধরেছে কষ্ট দিয়েছে পাথর মেরেছে এমন কি কথা দিয়েও কষ্ট দিয়েছে কখনো বলেছে জাদুকর কখনো বলেছে কবি কখনো বলেছে জিনে ধরেছে এইভাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লামকে কাফেররা কষ্ট দিয়েছে শুধু কাফেররা কষ্ট দিয়েছে তা নয় আল্লাহ তালা নিজেও তাকে পরীক্ষা করেছেন তাকে সন্তান দিয়েছেন সাতটি 
একে একে ছয়টি সন্তান নিয়ে গেছেন তার জীবদ্দশাতেই মাত্র একটি সন্তানকে রেখে গেছেন সন্তান হারিয়েছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তার জীবদ্দশাতে শুধু মাত্র একটি সন্তান জীবিত ছিল তার মৃত্যুর পর তাও তার পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে সবার আগে যিনি মারা গেছেন তিনি হচ্ছেন ফাতেমা রাজিয়াল্লাহ আনহা তিনি ছাড়া তার বাকি সমস্ত সন্তান জীবদ্দশাতেই মারা গিয়েছিল এটা দিয়েও আল্লাহ তালা তাকে পরীক্ষা করেছেন তিনি সাইদুল খাল সমস্ত সৃষ্টির সেরা মানুষ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তাকেও আল্লাহ পরীক্ষা করেছেন মৃত্যুর সময় তাকে মৃত্যুর কষ্ট বাড়িয়ে দিয়ে আল্লাহ পরীক্ষা করেছে হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম যখন তার মৃত্যু হচ্ছিল তখন তিনি পানি নিচ্ছিলেন মাথার উপরে আর বলছিলেন লা ইলাহ ইল্লাহ ইন্না লিল মৌতি সাকারাত আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই মৃত্যুর তো পাগলামি রয়েছে তখন জিজ্ঞাসা করলেন সাহাবাই কামিয়া রাসুল আল্লাহ আপনার তো কষ্ট হচ্ছে তখন তিনি বললেন তোমরা দুজনের যেমন কষ্ট হয় আমার এরকম একাই সেরকম কষ্ট হচ্ছে কেন আল্লাহ তালায় পরীক্ষা নিলেন ইমানদারে কারণ এর মাধ্যমে তিনি চেয়েছেন যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি সবরের শিক্ষা দিবেন সবর কিভাবে করতে হয় তিনি সেটা জানিয়ে দিবেন আর তিনি আল্লাহর সাথে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন কি না বিপদে পড়ে আল্লাহ ধৈর্যহারা হয়ে যান কি না আল্লাহর সন্তোষের বাইরে কথা বলেন কি না তিনি পরীক্ষা নেবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের ছেলে ইব্রাহিম যখন মারা যায় রসুলের দু চোখ দিয়ে পানি পড়ে কিন্তু মুখ দিয়ে কিছু বলেন না আর শুধু একটুকুই বলেন ইব্রাহিম তুমি তুমি চলে যাওয়াতে আমি শোকার্ত হয়েছি সাহাবাই কালাম জিজ্ঞাসা করি ইয়া রসুল্লাহ আপনার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে তারা মনে করেছিলেন চোখ দিয়ে পানি পড়াটাও বন্ধ করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বললেন এটা তো রহমত এটা বের হবেই তবে আমি আমার রবের অসন্তুষ্টিমূলক কোনো কথা বলবো না সেটা হচ্ছে তারা বিরাপ করে বেড়ায় সেটা করবে না সেটা তিনি করেনি তো বলেছেন যে তোমার তুমি চলে যাওয়াতে আমি শোকার্ত হয়েছি এটাই হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বিপদের কারণ যে আল্লাহ তালা যে তাকে বিপদে ফেলে শিক্ষা দিল না আমাদেরকে যে কিভাবে বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে হয় এবং কিভাবে আল্লাহর উপর অসন্তুষ্টিমূলক কথা যেন কারো মুখ থেকে বের না হয় তিন নম্বর যে কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামকে আল্লাহ তালা বিপদে ফেলেছেন তা হচ্ছে যে তার সওয়াব বৃদ্ধি করার জন্য সওয়াব বাড়িয়ে দিবেন সেই জন্য যত বেশি বিপদে ধৈর্য ধারণ করে তত বেশি সওয়াব বৃদ্ধি পায় তাছাড়া চতুর্থ যে কারণ তা হচ্ছে দুনিয়া এবং আখড়ায় তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে মর্যাদা বৃদ্ধির বিষয়টি বুঝতে পারে সবাই যারা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামকে জানেন এবং বুঝেন আল্লাহ তালা তার মাধ্যমে দুনিয়ার সবাইকে তার মাধ্যমে রহমত নাজিল করেছেন এই রহমত দুনিয়া সবার উপরে প্রবাহিত হচ্ছে সেটা কি পূর্ববর্তী উম্মতের উপরে যারা ইমান আনত না তাদের উপরে গজব নাজিল হতো এবং সবাইকে ধ্বংস করে দিত কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের দোয়ার কারণে এ উম্মত সবাইকে ধ্বংস করা হবে না সবাইকে ধ্বংস করা হবে না আকাশ থেকে আজাব গজব এসে সবকে মেরে সবাইকে মেরে ফেলবে না হ্যাঁ কিছু অংশ মারা পড়বে তবে বাকি কিছু থাকবে উম্মতের সবাইকে একসাথে মেরে ফেলবে না এটা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের দোয়ার রহমতের দোয়ার বরকতে সেটা হয়েছে রসুল নয় শুধু ইমানদাররাও বিভিন্নভাবে বিপদে পড়ে থাকে বিভিন্ন সমস্যায় পড়ে থাকে কখনো কখনো তাদের প্রিয় মানুষটি হারিয়ে যায় প্রিয় মানুষটির মৃত্যু হয় কখনো কখনো সম্পদ থেকে তারা সম্পদ হারিয়ে হারিয়ে যায় সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যায় কখনো কখনো দুনিয়া যা চায় তা পায় না চাকরির জন্য দরখাস্ত করেছে হচ্ছে না চেষ্টা করতেছে পড়ার জন্য পারছে না কখনো কখনো সন্তান সন্ততি বেশি কিন্তু টাকা পয়সা কম এরকম বিপদে আল্লাহ তালা কাউকে ফেলে থাকেন কখনো কখনো সন্তান তাকে দেন না অনেক চেষ্টা করে সে সন্তানের মালিক হয় না অন্তরের মধ্যে সবসময় একটা খুঁতখুঁতে অবস্থান বিরাজ করে জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ে এরকম অবস্থা তৈরি হয় কখনো কখনো বিপদ আপদ হয় মুসিবত হয় চিন্তা ক্লিষ্ট থাকে 
কখনো কখনো একটি ঘর পায় না যেখানে বসবাস করবে রাস্তার পাশে শুয়ে থাকতে হয় কখনো কখনো ঋণে জর্জরিত হয়ে থাকে কখনো কখনো দেখা যায় যে নিম্ন শ্রেণীর মানুষরা ইমানদার উপরে সোয়ার হয়েছে তার উপরে কঠিন কষ্টকর কথা দিয়ে তাকে ব্যথিত করতেছে কখনো কখনো দেখবেন আপনি কিছু করেননি কিন্তু আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে আবার কখনো কখনো দেখা যায় যে তার উপরস্থ শাসক যারা আছে তারা তার উপরে বিনা কারণে জুলুম করে যাচ্ছে এইভাবে ইমানদার দশটি প্রকারে নিজেকে কষ্টে পড়ে এই কষ্টে পড়ার কারণ কি অনেকে মনে করতে পারে যে আল্লাহ তালা কাফেরকে এত ভালো রেখেছেন কেন আমরা এত কষ্ট পড়ি কেন আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলে দিয়েছেন সেটা যে যতটুকু সে পাবে অতটুকুই সে পাইল এরপরে আর এমন এক জীবনে সে ঢুকবে যে জীবনে তার যে জীবনের কোন শেষ নেই সে জীবনে সে কিছুই পাবে না সুতরাং আল্লাহ তালা যেটা বলেছেন যদি সমস্ত মানুষ ইমানদাররা কাফের হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকতো তাহলে যারা কাফের তাদেরকে তাদের ঘরের সাদ দিতাম আমি রোপে এবং সিঁড়ি দিতাম স্বর্ণে তারা এর উপর উঠে বসতো আর এটার কারণ এটা যদি দেখত দুনিয়ার ইমানদাররা যদি দেখতো কাফের এই অবস্থা তারা বলতো আমরা এখনই কাফের কুফুরি গ্রহণ করে নিই না ওজি বিল্লা এই জন্য দাজ্জালের ফেতনা সবচেয়ে বড় ফেতনা কারণ দাজ্জাল বলবে জমিনকে হ্যাঁ আকাশকে বলবে বৃষ্টি দাও বৃষ্টি দিবে জমিনকে বলবো তোমার ভিতরে কি স্বর্ণ আছে সব দিয়ে দাও সে বের করে নিয়ে জমিন থেকে বেরোয় চলে আসবে আর দেখিয়ে দেবে সে একজনকে এইটা হচ্ছে তার পাশে এক পাশে জান্নাত এক পাশে জাহার নাম থাকবে সে বলবে তো এটা জান্নাত ঢুকো এটাতে মানুষ পাগল হয়ে ঢুকে যাবে কারণ দুনিয়ায় পাইতে পেতে চায় মানুষ আরেক পাশে জাহার নাম বলে দেয় আমার উপরে আমাকে আর রব না মানলে তোর জাহার নামে দিব সে মনে করবে খানিক কিছু বলেই ফেলি যদি জানাতে যেতেই পারি কিন্তু এটা তো বড় পরীক্ষা বড় পরীক্ষা হচ্ছে ইমানদারের জন্য এটা যে টিকে থাকা ইমানের উপর ইমানের উপর টিকে থাকা ইমানদারের জন্য বড় পরীক্ষা ইমানদার দুই ধরনের আছে এই পরীক্ষার দিক থেকে এক ধরনের ইমান আছে যার ইমান পরিপূর্ণ যেমন নবীগণ সিদ্দিকগণ এরা এরা ইমানদার প্রকৃত ইমানদার তাদের উপরে বালা কেন আসে তাদের উপর বালা আসে দুনিয়ার বুকে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য আখরাতে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি হওয়ার জন্য হাদিস আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন রাহুল বেলা ও বিল আবদি হাতিয়া একজন সত্যিকার বান্দার উপরে বালা মুসিবত আসবে এমন কি তাকে ছেড়ে যাবে এমন বাসে এমন ভাবে দুনিয়ার উপরে যে হাঁটছে দুনিয়ার উপরে অথচ তার কোনো গুণা নেই আল্লাহ বলা মুসিবতের মাধ্যমে তার গুণাকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দেয়া হচ্ছে আর নবীদের যে জন্য বিপদে বেশি নবীদের যোগ যোগে নবীদেরকে বিপদে ফেলা হয়েছে তার কারণ হচ্ছে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এক দ্বিতীয়ত তাদের অনুসরণ করে মানুষ দেখবে আমাদের নবীর যদি এত কষ্ট হয়ে থাকে আমাদের কেমন কষ্ট হওয়া দরকার তার কোনো গুণা নেই অথচ তিনি কষ্ট সহ্য করে গেছেন আমাদেরও সেরকম কষ্ট সহ্য করতে হবে তৃতীয়ত মানুষ যেন তাকে আবার ইলা না ভেবে না বসে আল্লাহ না ভেবে ভেবে বসে তিনিও মানুষ এটা যেন মানুষ বুঝতে পারে অনেক মানুষ আছে এখনও দেখবেন কোনো কোনো নবীকে আল্লাহ বানিয়ে নিয়েছে আর কোন কোন নবীর জন্য এমন এমন গুণাগুণ সাব্যস্ত করছে যে যেটা শুধুমাত্র একমাত্র একমাত্র আল্লাহরই পাঠ এই জন্য নবীদেরকে আল্লাহ তালা মাঝে মধ্যে বিপদ আপদ দিয়ে থাকেন আর চতুর্থ যে শিক্ষা সেটার মধ্যে তা হচ্ছে উম্মতকে ধৈর্য শিক্ষা দিবে উম্মতকে ধৈর্য শিক্ষা দিবে এ হচ্ছে নবী এবং সিদ্দিকদের উপর যে সমস্ত বিপদ আসে তার কারণ এর বিপরীতে ইমানদার সাধারণ ইমানদার যাদের গুণা আছে যারা ঠিক মতো আল্লাহ হক আদায় করেনি বন্দার হক আদায় করেনি শুধু তাই নয় আল্লাহ আল্লাহ তালা সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে আছে 
বন্দা সরকার সম্পর্কে গীবত গায় তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দেয় এদের উপরে বিপদ হয় এরা ইমানদার কিন্তু এরা গুণাগার এদের উপরে বিপদ হয় এই বিপদগুলো হচ্ছে তাদের জন্য গুনা মাপ করার একটি কারণ যার মাধ্যমে আল্লাহ তালা গুনা ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন মা ইউসিবুল মুসলিম মিন হামিন ওলা হাজনিন ওলা ওয়াসামিন ওলা নাসামিন ওলা আদান হাত্তা শৌকাতা ইশাকা ইল্লা কাফর লম খাতায়া একজন মুসলিম যখন চিন্তায় পড়ে এবং যখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় প্যারেশান হয়ে যায় অথবা কষ্ট পায় এমন কি কোনো ব্যথা বেদনা পাইলে এমন কি যদি কোনো একটি কাটাও যদি ফোটে তাহলে আল্লাহ তালা এর মাধ্যমে তার গুণার কাফারা করে দেন ইমানদারের জন্য কোনো খারাপ কিছু নেই যেটাই হয় এটাই তার লাভ রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আজব আল্লে আমরিল মুমেন দাহরুকুল্লু খাই আমি ইমানদারের কাজটি দেখে আশ্চর্য হই তার সব কিছুই ভালো ভালো কিছু পেলে সে শুক্রিয়া আদায় করে এটা তার জন্য কল্যাণকর হয় ওই নাসু দরা ক্ষতিকর কিছু তার হলে সে সবর এখতিয়ার করে এটা তার জন্য আবার কল্যাণকর হয় তাহলে ইমানদার কোনো অকল্যাণকর কোনো জিনিস নেই শুধু নিয়তটাকে ঠিক করতে হবে এবং নিজেকে বিশ্বাসে পরিপূর্ণ করতে হবে আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলেছেন তোমাদের সমস্ত বিপদ হয় তোমাদের হাতের অর্জনের সেই বিপদগুলি হয় তবে আল্লাহ অনেক অনেক তোমাদের বিপদ ক্ষমা করে দেন তিনি তিনি যদি ক্ষমা না করতেন কোরআনে করিম আল্লাহ তালা দুইটি আয়তে বলেছেন মানুষ তাদের যে অত্যাচার অনাচার করে চলেছে যদি সবগুলি কারণ পাকড়াও করতেন তাহলে জমিনের বুকে কোনো বিচরণশীল কোনো প্রাণী থাকতো না কিন্তু আল্লাহ তালা তাদেরকে ক্ষমা করে দেন আবার কখনো ছাড় দেন তবে তিনি ছেড়ে দেন না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন ইন্নালাম আল্লাহ তালা জালেমকে ছাড় দেন ছাড় দেন অর্থাৎ আপনি রশি যেমন গরু রশি ছাড় দেন ছাড় দেন হাত্তা ইদা আকাদা হলো বিফলে থু তারপর যখন আল্লাহ পাকড়াও করেন তখন আর সে ছুটে ছুটে যে চলে যেতে পারে না তখন কিন্তু আর ছেড়ে দেন না ছাড় দেন কিন্তু ছেড়ে দেন না যখন ধরা ঠিকই ঠিকই তিনি পাকড়াও করবেন ইবনে আবনা সাদি আল্লাহ আনু বলেন আল্লাহ তালা যখন তার ইমানদার বন্দাকে পাকড়াও করেন এটা তার জন্য একটা রহমতের কারণ হয় কারণ এর বিপরীতে আখেরাতে তা আল্লাহ তালা দ্বিতীয়বার তাকে শাস্তি দিবেন না ইমানদারের জন্য কষ্ট দুনিয়ার যে সমস্ত মুসিবত বালা যা আসছে সবই ইমানদারের জন্য কোনো খারাপ কিছু নয় এটাকে বুঝতে হলে যে সমস্ত কারণে আমাদের গুণা মাফ হয় সেগুলো বুঝতে হবে দশটি কারণে ইমানদারের গুণা মাফ হয় এক নম্বর হচ্ছে কেউ যদি তওবা করে তাতেও ইমানদারের গুণা মাফ হয় তওবা তওবা তো আল্লাহর কাছে ফিরে আসা আপনি সলাদ পড়েন নাই সলাতে আবার সলাদ পড়তে শুরু করে দিয়েছেন এটা হচ্ছে ফিরে আসা যে আমি আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে আল্লাহর বাধ্যতার দিকে ফিরে আসি তার বাধ্য বান্ধা হয়ে যায় দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইস্তেফার ক্ষমা প্রার্থনা পার্থক্য হচ্ছে দুইটার মধ্যে ওখানে আবার ফিরে আসতে পারে এখানে মুখে বলতে হবে অন্তরে দৃঢ়তা থাকলে ইস্তেফার হয়ে যাবে তওবার জন্য আবার কাজটা শুরু করে দিতে হবে নতুন করে ভালো কাজটা শুরু করতে হবে ইস্তেফার তিন নম্বর হচ্ছে ন্যাক আমল ভালো আমল কারণ আল্লাহ তালা বলছে ইয়ার হাসানাত ইউধিম নাসাইয়া একটা ভালো আমল খারাপ আমলকে মিটিয়ে দেয় হাদিসে আসে অজু করলে গুণা মাফ হয় হাদিস হাদিসে আসে কেউ যদি কোনো মসজিদের দিকে চলে গুণা মাফ হয় হাদিসে আসে কেউ যদি রমজান মাসে দা তার গুণা মাফ হয় এভাবে এক সলাত থেকে আরেক সলাতের গুণা মাফ হয় এভাবে এক জুমা থেকে আরেক জুনা এক আরেক জুমার গুণা মাফ হয় এগুলি হাদিসে আসছে বুঝা গেল যে আল্লাহ তালা এভাবেও বান্দাকে ইমানদার বান্দাকে ক্ষমা করিতে চান তার গুণা তাকে মুক্ত করে দিতে চান চার নম্বর যে কারণে গুণা মাফ হয় তা হচ্ছে ইমানদারদের দোয়া 
একজন আরেকজনের জন্য ক্ষমার দোয়া করলে সেটা গুণা মাফ হয় ব্যক্তির আপনি গুণা করেছেন একজন মানুষ দোয়া করেছেন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ তালা তাকে ক্ষমা করে দেন তাহলে ইমানদারদের দোয়াও আপনার কাজে লাগে এমন কি ফেরিস্তাদের দোয়া আপনার কাজে লাগে ফেরিস্তারা দোয়া করে ইমানদারদের জন্য রব্বানা चल्लिस কোনো ইমানদারের জন্য যে দোয়া করে আল্লাহ তালা তার দোয়া কবুল করেন শর্ত হচ্ছে এই চল্লিশ জন হইতে হবে এমন যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে না তাও হিতবাদী এই জন্য দেখতাম আমরা আমাদের কোনো কোনো ওস্তাদরা ওস্তাদের ওস্তাদরা তা দেখেছি অসিয়ত করতেন যে আমার জানাজাটা যেন অমুক জায়গায় হয় যেখানে কেউ শরিক করে না অমুক জায়গায় যেন হয় যাতে করে চল্লিশ জনের মাধ্যমে তার ক্ষমতা নিশ্চিত হতে পারে পঞ্চম এমন কিছু কাজের মাধ্যমে গুণা মাফ হয় যে কাজকে অন্যেরা করে থাকে মৃত মানুষের জন্য আপনি দান করেছেন আপনি মৃত মানুষের জন্য কূপ খনন করে দিয়েছেন আপনার মায়ের জন্য বাবার জন্য অথবা রাস্তা করে দিয়েছেন জনকল্যাণ দান করেছেন তার মাধ্যমেও আপনার গুণা ক্ষমা হয়ে যায় ষষ্ঠ হাসরের মাঠে যখন সুপারিশ হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম এবং অন্যরা যারা সুপারিশ করবেন প্রত্যেকে ইমানদার কিন্তু গুণাগার সুপারিশের মাধ্যমে গুণা ক্ষমা হয়ে তাকে জান্নাতে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আল্লাহ তালা সপ্তম হচ্ছে দুনিয়ার বুকে যে সমস্ত বিপদ আপদ আছে সেগুলির মাধ্যমে গুণা ক্ষমা হয় বিপদ আপদ এগুলি গুণা ক্ষমা করা একটি কারণ ইমানদারের জন্য এটা একটি বিরাট নিয়ামত অষ্টম হচ্ছে কবরের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গুণা ক্ষমা হয় ইমানদারকে প্রশ্ন উত্তর করে যদি উত্তর দিতে পারে তাহলে তার গুণা ক্ষমা করে দেয়া হয় এ যদি ইমানদারের শুধু লাভ যদি ইমান নিয়ে কবর পর্যন্ত যেতে পারে এর পরের অংশটুকু আল্লাহ তালা দায়িত্বে নিস্ত ন্যস্ত রাখবে এদের আগ পর্যন্ত নিজেকে কষ্ট করে দিতে হবে ইমান নিয়ে কবর যেতে পারে যাতে করে তার প্রশ্ন উত্তর দিতে পারে যে ব্যক্তি জবাব দিতে পারবে রবি আল্লাহ আমার রব হচ্ছেন আল্লাহ দিন ই ইসলাম আমার দিন হচ্ছে ইসলাম আর আমার নবী হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আল ইসলাম উত্তর দিতে পারলে তার অন্য গুণাগুলি ক্ষমা করে দেয়া হচ্ছে নবম হচ্ছে যে কারণে আপনার গুণা ক্ষমা হতে পারে তা হচ্ছে হাসরের মাঠের ভয়াবহ অবস্থা এর মাধ্যমে ইমানদারের গুণা ক্ষমা করে দেয়া হয় কিন্তু কাফরের কোনো কিছু কমতি হয় না দশম হচ্ছে সবশেষে আল্লাহর রহমতে তিনি কিছু মানুষকে নিজে জান্নাতে দিয়ে দিবেন নিজ হাতে তুলে জান্নাতে দিয়ে দিবেন সেটাও তিনি ক্ষমা করে দিয়ে দিবেন ইমানদারকে কিন্তু ইমানদার ছাড়া কারোর জন্য সেটা প্রাপ্তি নেই এই জন্য বালাও মসিবত যাই হবে শুধু ইমানদার জন্য সেটা উপকার হবে অন্যের জন্য সেটা উপকারী হয় না কারণ কাফের যে তা তো দুনিয়ায় আছে আখরাত নাই যেহেতু তার আখরাত নাই তার জন্য এই দুনিয়াতে যা প্রাপ্তি তাই সে পেল না তার কি পেল সে ইমানদার এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে অনেক কিছু আশা করতে পারে এবং এর মাধ্যমে ধৈর্য ধারণ করতে পারে এবং এর মাধ্যমে সে আল্লাহর কাছে আল্লাহ তালার পথে চলতে পারে ফিরে আসতে পারে আল্লাহর দিকে ইমানদার জন্য সে উপকার নিয়ে আনবে আসবে তবে কখনো কখনো হাদিস আসে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম বলেছেন যে ইমানদার গুণা করার কারণে অথবা গুণা করার কারণে কখনো কখনো তার ক্ষতিও হয় তাও বা না করলে সে ফেরত আসে না সেটা কি হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লা আসলাম বলেছেন ইন্না রাজুলা ব্যতীত কোন কিছু দিয়ে তাকদিরের পরিবর্তন আশা করা যায় না তাকদির পরিবর্তন কিভাবে হয় তাকদিরে যা লেখা আছে তাই থাকে কিন্তু আপনি দোয়া করতে পারলে আপনি বুঝবেন যে তাকদিরে লেখা আছে লোকটি দোয়া করবে এটাই নতুন করে কোনো কিছু পরিবর্তন হয় না তাকদিরে যা লেখা আছে সেটাই হবে তবে আপনি দোয়া করতে পারাটাই হচ্ছে সৌভাগ্যের বিষয় আপনি দোয়া করলে বুঝবেন যে আপনার তাকদির ভালো 
কারণ ওইভাবেই পরিবর্তন লেখায় আছে যে ওই ব্যক্তি দোয়া করবে তার জন্য তার তাকদির এইভাবে দেওয়া হোক এইভাবে তাকে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে ওলা ইয়েজিদ রহমর ইল্লা ফিল বের ইল্লাল বের ন্যাক কাজ করেন আপনার আপনার আয়ু বর্ধিত হবে কিভাবে বর্ধিত হবে এই এই কাজ করবে তাকদিরে লেখা আছে এই জন্য তার আয়ু এত বাড়াই দেওয়া হলো কিন্তু এটা আবার নতুন করে লেখা হচ্ছে না কারণ সব কিছু লেখা হয়ে জাফাল কালাম কলম শুকিয়ে গেছে নতুন করে কোনো কিছু আর লেখা হবে না কিন্তু বেশিরভাগ গুণা নাজিল বেশিরভাগ আজাব নাজিল হয় গুণার কারণ এই জন্য আব্বাস সাদি আল্লাহ আনু বলেছেন আল্লাহ ইন্নাহু লাই আনজুল বালা ইল্লা বিদাম বিন ওয়ালা এক শুভ ইল্লা বিতাওবা আল্লাহ বিপদ নাজিল হয় গুণার কারণে আর বিপদ থেকে মানুষ উদ্ধার পায় তওবার কারণে বিপদ থেকে মানুষ উদ্ধার পায় তওবার কারণে যে সমস্ত কারণে বিপদ আসে আমাদের উপরে আজ যে সমস্ত বিপদ আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সেই বিপদগুলো আসছে কি জন্য তার মধ্যে দুটি কারণ একটি হচ্ছে যে জহর আল ফাসাদ ও ফিলবার রেওয়াল বাহারি জমিনের বুকে ফেতনা ফাসাদ বেড়ে যাওয়া আরেকটি কারণ হচ্ছে আল্লাহর বিধানের বিপরীত চলা আল্লাহর কথার অবাধ্য হওয়া আর তিন নম্বর হচ্ছে মানুষ বেশি বেশি অপরাধ করছে অপরাধকে তারা স্বাভাবিক মনে করে নিয়েছে অনেক মানুষকে আপনি দেখবেন প্রথম দিন একবার সালাদ ত্যাগ করলে কষ্ট লাগে দ্বিতীয়বার কষ্ট লাগে ফজর জামাতে যেতে কষ্ট লাগে তৃতীয় দিন দেখবেন তার কাছে এটা কিছুই মনে হচ্ছে না কারণ মানুষ গুণা করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এগুলি আজাব নাজির হওয়ার একটি কারণ চার নম্বর হচ্ছে কখনো কখনো দেখা যায় মানুষকে আবার বলে বেড়াচ্ছে গুণা করে আবার সাক্ষী বানাচ্ছে মানুষকে বলে বেড়া এটা করেছে ওইটা করেছে যারা ফেসবুকে দিয়ে দিচ্ছে গুণার কাজটা মেয়েদের ছবিটা অথবা কারো সাথে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি দেখাচ্ছে নিজের স্ত্রীকে মানুষের সামনে পেশ করে দিচ্ছে এরা তো গুণা প্রকাশ করছে এটা মুজাহারা বিল ফেস্ক গুণা প্রকাশ করে দিচ্ছে এরা অশ্লীলতাকে প্রচার করছে আর যারা অশ্লীলতাকে প্রচার করে আল্লাহ তালা তাদের সম্পর্কে বলেছেন যারা পছন্দ করে যে ফাহেসা অশ্লীলতা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তিদায়ক আজাব তাদের জন্য পঞ্চম যে কারণে বিপদ আপদ আমাদের সামনে আসে তা হচ্ছে একে অপর উপর জুলুম করছে এবং মানুষের হক না দেওয়ার ক্ষেত্রে মানুষ যেন একটা সুযোগ খুঁজছে কিভাবে অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করবে কিভাবে আরেকজনকে ঠকাবে এই যেন মানুষের একটা প্রবণতা আজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে এগুলি আজাব নাজিল হওয়ার কারণ আপনারা জানেন যে কৌমি সরাইব এদের ধ্বংসের কারণ ছিল একটি তারা বেচা কেনার মধ্যে বেশি কেনার সময় বেশি নিয়ে আনত আর বেচার সময় কম দিত মানুষকে ওজনের মধ্যে এটাই আল্লাহ তালা কোরআন কারণে উল্লেখ করে দিয়েছেন বোঝা গেছে যে দুনিয়ার কর্মকাণ্ড আজাবের একটি কারণ যে কারণে আল্লাহর আজাব নাজিল হয়েছিল ষষ্ঠ যে কারণে আজাব নাজিল হয় তা হচ্ছে ইমানদারকে অপমান করা মুসলিমকে অপমান করা কেউ কেউ দেখবেন ইমানদার মুসলিমকে লিখবে মৌলুভি মৌলুভি লেখার জন্য আলেমদের অপমান করার জন্য কোনো কোনো পত্রিকা ভালো করে দক্ষ করবেন যে পত্রিকা সারা বাংলাদেশে বেশি প্রচলিত তারা কোথাও যদি মৌলুভি লেখে লেখবেন মৌ দিয়া লুভি আলাদা লিখবে তারা যেন ঝোল খায় বেশি এটা বলতে চাচ্ছে এরা অপমানজনক কথাবার্তা বলে আলেমদের দেখলে যারা যেই সমাজে আলেমরা অপমানিত হয় যেই সমাজে দিনদাররা অপমানিত হয় এবং যেই সমাজে এদের নিয়ে ঠাট্টা করা হয় এই সমাজে আজাব আসবে না তো কি আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে সময় মতো ঠিকই আজাব চলে আসবে সপ্তম যে কারণে আল্লাহর আজাব নাজিল তা হচ্ছে মা পিতা পিতা মাতার অবাধ্যতা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয় আজ সমাজ ব্যবস্থা এমন হয়ে গেছে পিতা মাতাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমে আত্মীয় স্বজনের খোঁজ নেওয়ার কোনো কোনো সুযোগ যেন নিচ্ছে না তারা কখনো কখনো দেখা যায় বছর পর বছর চলে যায় বোনের খবর নেয়নি এরা আত্মীয় আপনার ভাই আপনার আত্মীয় আপনার বোন আপনার আত্মীয় আপনার উপরস্থ নিচের দিকে যতটুকু সবাই আপনার একান্ত আত্মীয় এদের হক দেওয়ার পরেও আপনার আত্মীয়তার সম্পর্কে বজায় রাখতে হবে অনেকে হক নিয়ে গেলে আর খোঁজ খবর রাখে না এসবই কিন্তু 
আল্লাহর আজাব নাজিল হওয়ার কারণ গজব নাজিল হওয়ার কারণ অষ্টম যে কারণে আল্লাহর গজব এবং আজাব নাজিল হয় তা হচ্ছে জলমদের পক্ষ নেয় অত্যাচারিতের পক্ষ নেয় সমাজে অত্যাচারিতের পক্ষ অনেকেই নেয় দেখবেন অত্যাচারিতের পক্ষ নিয়ে একটা বিরাট গ্যাং বাহিনী তৈরি করে ফেলেছে উনি তার কথার বাইরে কেউ কথা বলবে না এলাকায় কোনো ভালো কাজ হতে দিবে না তিনি না বললে আর কেউ কিছু করবে না অমুককে রাজি করাতে হবে তাহলে কাজ হবে এই জন্য বিরাট বিপদের মধ্যে আছে মানুষ আজ এই সমস্যা আজ দেখা যায় জায়গায় জায়গায় শুধু শহর না গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে এদের ভয়ে মানুষ বসবাস করা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে অনেকের পক্ষে সাধারণ মানুষের জন্য এরা ফেতনা ফাসাদকে সহযোগিতা করে এদের কারণে আল্লাহ তালা আজাব নাজিল হয় আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন আমি তাদের জন্য সহযোগিতা জমিনের বুকে যাদের তারা দুঃখ পীড়িত হচ্ছিল তাদের উপর সহযোগিতা করতে চেয়েছি এই জন্য আমি মুসাকে পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে যারা ইস্তেকবার ফিল আর জমিনকে অহংকারী হয়েছিল ফেতনা ফাঁসাদ ছড়িয়ে দিয়েছে তাদেরকে আমি নীল তাদেরকে আমি সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়ে মেরেছি নবম যে কারণে বিপদ আপদ আসে সমস্যা আসতা হচ্ছে হারাম খাওয়া এবং হারাম খাওয়ার অসিলা বের করা আশ্চর্য হবে না আজ বিভিন্নভাবে হারাম খাওয়া হচ্ছে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বেচা কিনা নাজায়জ নয় কিন্তু এমন এমন পদ্ধতি আবিষ্কার করা হচ্ছে সেগুলি হারাম কেমন আপনি একটা কিনলে আরেকটা কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে আপনি আপনাকে অথচ না রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম নাহা রসুল্লাহ সালমান বাইয়াতাই নিফি বাইয়া একই সাথে দুইটি বেচা কিনে নিষিদ্ধ আপনি যেটা কিনেছেন না কমপ্লিট করে ফেলুন এটা আলাদা করে ফেলুন এখন দেখা যাচ্ছে এরা নতুন ব্যবসা ইন্টারনেট ব্যবসা নাম দিয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবসা নাম দিয়ে কি করে আপনি যদি এটা কিনেন আপনাকে এত টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে তবে টাকা পাবেন না আপনি আরেকটা জিনিস কিনতে পারবেন কেন আপনাকে আরেকটা জিনিস সাথে যুক্ত করবেন বেচা কিনার সাথে আরেকটা জিনিস যুক্ত করাটা হারাম এটা জায়জ নাই বেচা কিনা কমপ্লিট হতে হবে আলাদা হয়ে যেতে হবে আবার কি করে কেউ কেউ দেখা যায় কেনাকাটা করে রেখে চলে আসে আবার বিক্রি হয়ে যাচ্ছে কো আলাদা করলো কোথায় আলাদা না করা পর্যন্ত সেই জায়গায় বিক্রি করা হারাম এই না করছে কেউ কেউ দেখাচ্ছে বিক্রি হচ্ছে বিক্রি হয় নাই এটাও হারাম সুতরাং এই বেচা কিনা যখন অবস্থা তৈরি হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের আজাব না যেখানে সে আজাব আজ আমাদের দ্বার প্রান্তে উপস্থিত যে কারণে আল্লাহ তালা দশম যে কারণে আল্লাহ তালা শাসেন তা হচ্ছে জালেমকে পাকড়াও করার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তালা জালেমকে পাকড়াও করেন যখন পাকড়াও করেন তখন তিনি আর তাকে কখনো ছাড় দেন প্রথমে তারপর যখন পাকড়াও করেন তখন তাকে আর ছেড়ে দেন না এই জন্য দশটি কারণ আপনি আজ আমাদের সামনে দেখবেন সবগুলি উপস্থিত তাহলে আমাদের উপর আসবে না কেন বলা আমাদের বলা আসবে তবে হাদিস আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন ইমানদার উপর যখন বলা আসবে সেটা তার জন্য ন্যায়মতের কারণ হয় কারণ দুনিয়ার বুকেই তাকে শাস্তি দিয়ে তাকে আল্লাহ তালা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেন কিন্তু কাফেরের জন্য সেটা হয় আজাব তাকে শাস্তি না দিয়ে আখার পর্যন্ত রেখে দেন আর শাস্তি দিলেও দুনিয়াতে তাকে নমুনা হিসেবে শাস্তি দেন কিন্তু আখেরাতের শাস্তি তার জন্য আরও ভয়াবহ সুতরাং এই যে আমাদের সামনে একটি বিরাট জিনিস এসে আজ উপস্থিত হয়েছে করোনা ভাইরাস যে ভাইরাসের ভয়ে আজ সারা দুনিয়ার মানুষ এদিক সেদিক দৌড়ে বেড়াচ্ছে এমন কি বিদেশ থেকে ফোন করে বলছে দেশে যাব কি না দেশ থেকে বলা হচ্ছে দেশে এসো না এই জন্য কেউ কারো অবস্থা আজ পছন্দ করছে না ছেলে যদি কোনো আক্রান্ত হয় মা বলে বাবা বলে আসো না তুমি দূরেই থাকো বাবা আক্রান্ত হলে ছেলে খোঁজ খবর নিতে যায় না এমন অবস্থা তৈরি হয়ে যাচ্ছে এই জন্য হাসারের মাঠের কথা একটু স্মরণ করেন যেদিন মানুষ পালাবে তার ভাই থেকে তার স্ত্রী থেকে তার কন্যা তার ছেলে মেয়ে থেকে পিতা মাতা থেকে সবাই পালে থাকবে কেউ কারো কথা শুনবে না সামান্য একটা ভাইরাস দিয়ে দিন আল্লাহ এতে কেউ কারো কথা শোনে না কেউ সামনে আসবে না হাত লাগাবেন না দূরে থাকবেন খাবারে হাত দিবেন না এটা করবেন না ওটা করবেন না কেন এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আজাব ওরা কিন্তু আজাব আল্লাহের সাদি আল্লাহর আজাব তো কঠোর এই আল্লাহর আজাব কেন আসলো সেটা আগে বুঝতে হবে আমাদেরকে সম্মানিত মুসলিয়ানি কেরাম যুগ যুগ ধরে এইভাবে আজাব কিন্তু এসেছে আমরা হয়তো ভুলে যাই 
ইতোমধ্যে কিছুদিন আগে আপনারা এই যে গরুর আজাব মহা বড় গরু যে গরুর মাধ্যমে ইউরোপে আজাব আসলো যেটা আপনারা জানেন যাকে বলা হয় বড় বিশদ গরুর মাধ্যমে আজাব আসছে এটা শুধু ক্যান্সার ছড়াইছে এর মধ্যে আবুলের আজাব আসছে এর মধ্যে বিভিন্ন জায়গাতে বড় বড় রোগ ব্যাধির কথা শুনেছি কিন্তু করোনার মতো এত বড় ব্যাধি তার কোথাও আসেনি এটা কেমন জানেন ছুইলেই হয়ে যায় স্পর্শ মাধ্যমে চলে যাচ্ছে এটা একটা বাস্তব জিনিস এই জন্য মানুষ দূরে থাকছে নাক বন্ধ করলেই হবে তা না গা লাগলে হবে এটাই বা একজন থেকে একজন শরীরে চলে যাচ্ছে কোথাও আপনি হাত রেখেছেন আর একজন এসে এখানে হাত দিচ্ছে এটাও চলে যাবে এটাও চলে যাবে আপনার শরীরে চলে যাচ্ছে আপনি মনে করছেন যে এত সহজে বেঁচে যাবেন না এটা থেকে বাচ্চার জন্য আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে বাচ্চার জন্য আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে ইসলামের নিয়ম হচ্ছে এই সমস্ত ব্যাপারে কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে নীতি আছে সেগুলো মেনে নিতে হবে আমি একটি মহামারীর কথা বলছি যে মহামারীটি একসময় সংগঠিত হয়েছিল ওমর আদি আলহানুর সময় সে মহামারীর নাম হচ্ছে আমোয়াস তাও না আমোয়াস বলা হয় আমোয়াস মহামারী আমোয়াস হচ্ছে ফিলিস্তিন থেকে তিরিশ কিলোমিটার দূরে ফিলিস্তিন বাইতুল মাকদেশ থেকে তিরিশ কিলোমিটার দূরে ফিলিস্তিন বাইতুল ফিলিস্তিন এলাকায় বাইতুল মাকদেশ থেকে তিরিশ কিলোমিটার দূরে একটি ছোট্ট জনপদ সেখানে ইউরোপ ইউরোপ থেকে তখনকার সময় ইউরোপ থেকে কিছু মানুষ আসছিল সেখানে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য এসে সেখানে প্রথম ওই জায়গাটাকে মহামারী লাগিয়ে দেয় মহামারী এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছে ওমর রাদ আলহানু তিনি মদিনা থেকে যাচ্ছিলেন সেখানে লোকদের অবস্থা দেখার জন্য তখন সেটা জয়লাভ করেছে মুসলিমরা দেখবে সেখানে কি অবস্থা তিনি চোখে দেখবেন পরামর্শ দিবেন রাষ্ট্র কিভাবে চলবে তিনি দেখবেন এই জন্য তিনি যাচ্ছিলেন প্রতিমধ্যে তিনি তাবুকের পূর্ব প্রান্তে বর্তমান জর্দানের কাছে একটা জায়গার নাম আছে সারাক সারাকে যাওয়ার পরে বলা হলো যে ওখানে তো মহামারী লেগেছে আপনি কেন যাবেন ওমর আদি আলহান তখন তার সাথে যারা ছিল সবাইকে ডাকলেন আসো পরামর্শ দাও আমাকে আমি কি করব আমি কি যাব না ফেরত যাব তখন একদল বললেন যে আমি মেনিন আপনি যেখানে যাওয়া দরকার সেখানে যাবেন ভয় পাচ্ছেন কেন তখন আরেকজন বলল যে না আমি মেনিন আপনি যাবেন না আপনি যাবেন না আপনি মদিনা থেকে আসেন মদিনে ফিরে যাবেন আপনি তো ঢুকেন না এখন শহরে যেহেতু আপনি শহরে ঢুকেন না আপনি ফিরে যাবেন তখন আবু ওবায়দা এবং জারা ফাদি আল্লাহ আনহু তিনি তখন জীবিত ছিলেন তাকে আমিনু হাজির উম্মা বলা হয় তিনি বলেছিলেন যে খলিফাতুল মুসলিমিন আপনি কি আল্লাহর তাকদির থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন অর্থাৎ তিনি বুঝাতে চাইলেন এটা যে মৃত্যু হলে হবে আপনি যাবেন মৃত্যু দোকান লেখা থাকে সেখানে হবে আপনি যাবেন আমিরুল মিনি তখন বললেন আমি হে আবু ওবায়দা আপনি যদি আপনি ছাড়া অন্য কেউ বললে কথাটা হতো এটা সুন্দর কথা হয়নি বরং আফির মিন কাদার ইলা কাদার আল্লাহর এক তাকদির থেকে আরেক তাকদিরে আমি যাচ্ছি কেউ যদি দেখে যে আগুন সেখানে আঙ্গুল দিয়ে বলবে না আল্লাহর তাকদিরে আছে মৃত্যু বলবা আঙ্গুল না দিয়ে বলবো যে এখানে তাকদিরে আসে আমি অন্যখানে মৃত্যু এখানে মৃত্যু হওয়ার দরকার নেই আমার ওখানে যাওয়া আমার জরুরি নয় এই মুহূর্তে ওখানে যাওয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা আমার দরকার নেই মৃত্যু নিয়ে আমার দরকার নেই তারপর তিনি মদিনায় ফিরে আসতেছিলেন এমন সময় আব্দুর রহমান ইবনি আওফ রাদি আল্লাহ এসে বললেন যে আপনি ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমি রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামকে শুনেছি কথা বলতে যখন কোথাও দেখবে মহামারী লেগেছে তখন সেখানে ঢুকবে না আর যখন সেখানে মহামারী থেকে তোমরা কেউ পালিয়ে যাবে না দুইটা জিনিস কি রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছেন মহামারীর অবস্থায় কোথাও যদি সে সমস্যা হয় সেখান থেকে পালিয়ে যাবে না কারণ পালিয়ে গিয়ে দুইটি কারণে একটি হচ্ছে আল্লাহ সে এখন আল্লাহর উপর বিরাজ হয়ে রাগ হয়ে পালাচ্ছে দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে তার মধ্যে সে ভাইরাস নিয়ে যাচ্ছে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে দিচ্ছে আর যারা ঢুকে না তারা ভালো এদেরকে খারাপ অবস্থায় ফেলা যাবে না চিন্তা করে দেখুন ইসলাম কিন্তু এই সুন্দর একটি দিক নির্দেশনা দিয়েছে যে যেখানে যে অবস্থা সে অবস্থায় থাকতে তার সেবা সুস্থরা চলবে কিন্তু তাই বলে নিজেকে ইচ্ছা করে বিপদে ফেলতে হবে এটা কিন্তু ইসলাম বলে না যিনি বিপদে ফেলছে তিনি ধৈর্য ধারণ করবেন তিনি আল্লাহ তালার ফয়সালা অনুসারে চলবেন কিন্তু অন্যকে জোর করে টেনে তার মধ্যে লেগে লাগিয়ে দেবেন আপনি বিপদ এটা কিন্তু ইসলাম বলে না এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লা আলাহ ইসলাম বলেছেন ওলা ইউর আদু মোমার মোমার রাজুন আলাম শাহ অসুস্থ কোনো উঠকে সুস্থ উঠের মাঝে রাখা যাবে না অসুস্থ উঠকে সুস্থ উঠের মাঝে রাখা যাবে না তিনি এটাও বলেছেন ফাররে মিনাল মাইজুম ফেরার আকা মিনাল আসার 
একজন যে ইয়াগ্রস্ত হাতের মধ্যে যাদের রোগ হয় কুষ্ঠরোগীগ্রস্ত এর থেকে তোমরা পালিয়ে বেড়াবে ওর থেকে যেভাবে সিংহ থেকে আক্রমণের ভয়ে পালিয়ে থাকাও সেভাবে তোমরা পালিয়ে বেড়াবে অর্থ হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহাম চান নাই এই মানুষ যেন এই সমস্ত আসবাব কারণের দিকে না যায় দেখা এটার দিকে যেটা হয় সম্ভাবনা আছে যে সেটা সংক্রমিত হবে এই সমস্ত জায়গায় যেন মানুষ না যায় বলতে পারেন রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন লা আদোয়া ওয়ালা তিয়ারা এটা তো রসুল বলেছেন যে কোনো সংক্রমণ নাই এটা রসুল বলেছেন এই জন্য যে জাহির যুগে মনে করা হয়তো নিজে নিজেই বুঝে সংক্রমিত হয় আল্লাহর কোনো সেখানে কোনো নির্দেশনা নেই যে কোনো জিনিস নিজে নিজে সংক্রমিত এটা মনে করত অর্থাৎ আল্লাহর উপর ভরসা কমিয়ে দিত মানুষ ভয়ে মানুষ ইউরোপে এখন যেভাবে বেশি ভয় পাচ্ছে এত ভয় ইমানদার পায় না তাদের মধ্যে কুসংস্কার কাজ বেশি করে এই কুসংস্কার যেন না এটা রসুল আসলাম নিষেধ করেছেন তবে রসুল এহতিয়াত অবলম্বন করতে বলে সাবধানতা অবলম্বন করতে বলেছেন রসুলের সময় যারা এরকম কুষ্ঠি রোগী ছিল মদিনাতে রসুল তাদেরকে দূরে পাঠাতেন যে ওখানে থাকো তোমার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হবে সেখানে তাদেরকে আবিয়ার আলি বর্তমান যেখানে চল হলাইফা যেখানে মিকাত এহরাম বাদে সেখানে নিয়ে রাখতেন আলাদা এটা মদিনা থেকে বেশ দূরে দশ তেরো কিলোমিটার দূরে নিয়ে রাখছেন এইভাবে যাদেরকে আল্লাহ তালা ক্ষমতা দিয়েছেন শাসকদের উচিত যাদের অসুস্থ পাওয়া যাবে তাদেরকে বিশেষ জায়গাতে বিশেষ অবস্থানে রাখা এটা ইসলামের নির্দেশ ইসলামের নির্দেশনা এটা শরীয়তের নির্দেশনা এটাতে খারাপ বলার কিছু নেই রেখে সেখানে তাদের ট্রিটমেন্ট করা মেরে ফেলা না এটা ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করা তাদের সেখানে সব রকমের সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদেরকে রাখা যতক্ষণ না তারা সুস্থ হচ্ছে কিন্তু জনবসতিপূর্ণ এলাকায় কখনো সেটা করা উচিত নয় কারণ সেখান থেকে মানুষের গায়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে এই জন্য বিশেষ জায়গা ব্যবস্থাপনা করা এটা সরকারের দায়িত্ব তাদেরকে সঠিকভাবে সেখানে জায়গা মতো রাখা এবং তাদেরকে সেবা সুস্থতা প্রদান করা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে যে বিপদ আপদ আসবে কিন্তু বিপদ আপদে ধৈর্য দ্বারা ধৈর্য ছাড়া যাবে না এবং তাদেরকে যথাযথ সেবা সুস্থতা করতে হবে ইসলামের এই দিক নির্দেশনা আমাদের মেনে চলা উচিত যুগ যুগ ধরে সেটা মেনে চলা হয়েছে কিন্তু যারা সেখানে আছে তারা যদি মারা যায় এবারে ইসলামের কিছু ইসলামের দেখে যে যুগ যুগ এটা হয়েছে আমরা যেই তাউনটির কথা মহামারীর কথা বলেছিলাম আমোয়াস মহামারী সে আমোয়াস মহামারীর কথা সে আশ্চর্য হবেন হারিস ইবনি হিসাম রসুল্লাহ সাল্লাহাম এক সাহাবি তিনি তার সত্তর জন পরিবারের সত্তর জন নিয়ে ওখানে ছিলেন সত্তর জনের মধ্যে একজনও বাসে না চারজন ছাড়া একজনও বাসে নাই মাত্র চারজন বেঁচেছে খালেদ ইবনি ওয়ালিদ রাজি আল্লাহ আনহু তার চল্লিশ জন সন্তান ছিলেন সবাই সেখানে ছিলেন যুদ্ধের সময় গেছিলেন সেখানে ছিলেন মহামারীতে সবাই মারা গেছে একজনও বেঁচে থাকে না সেখানে মুসলিম যোদ্ধারা ছত্রিশ হাজার মুসলিম যোদ্ধা ছিল সেখানে তিরিশ হাজারে সে মহামারীতে মারা গেছে তারপর তারা পালিয়ে বেড়ায়নি কারণ তারা যেখানে শরীয়তে নির্দেশনার বাইরে তারা চলেনি ইসলামের জন্য বলে যুগে যুগে মারা পড়বে কিন্তু ইমানদারের জন্য তাউন হচ্ছে শাহাদতের মর্যাদা হয় মহামারীতে ইমানদার মারা যায় তো শহীদের মর্যাদা পাবে ইমানদার এই জন্য মহামারীতে ভয়ে ভীত থাকে না আল্লাহর উপর তাকুল করে তার দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর উপর তাকুল করা ভরসা করা তবে কিছু জিনিস সে অবলম্বন করতে পারে কিছু জিনিস অবলম্বন করতে তাতে করে বিপদটা না আসে বিপদ কখনো কামনা করা যায় নেই বিপদ কামনা করা যায় নেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম বলেছেন কেউ যেন বিপদ কামনা না করে পর আল্লাহর কাছে যেন সবাই আফিয়া চায় সাল্লাহ আল্লাহ আফিয়া নিরাপত্তা চায় এই জন্য বিপদ কামনা করা যায় নেই যদি কোনো কারণে এসে যায় সে হতাশ না হয় আল্লাহর ভক্ত আকুল করে যা হচ্ছে আল্লাহর ভক্ত আকুল আল্লাহ আমার জন্য নিশ্চয়ই কোনো একটা কল্যাণ করার জিনিস রেখেছেন এবং সেখানে যেন সে সেখানে যেন সে এই সহি শাহাদতের মর্যাদা লাভের আশা করে আর যারা বিপদে পড়েনি তারা যেন সবসময় বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে আমি এখন কিছু টিপস বলবো যেগুলোর মাধ্যমে আমরা এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারি এক নম্বর হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন কেউ যদি সকালবেলা বলে বিসমিল্লাহিল্লাদুর আলিম তিনবার বলবে সেই ব্যক্তি হঠাৎ মৃত্যু হঠাৎ বলা বিপদ তার হবে না সকাল হওয়া পর্যন্ত রাতে বললে আর যদি সকালবেলা বলে বিকাল পর্যন্ত তার এই বিপদ হবে না এর অর্থ হচ্ছে বিসমিল্লাহিল্লাদুর রোমাসমি সেই উনফিলার দৌলা বিসামা হোসামিল আলিম এটা তিনবার বলবেন সকাল এবং বিকাল এর মাধ্যমে আমরা এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারি ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় হচ্ছে যেই দোয়াটি ইউনুস আলাই সালাত আসসালাম করেছেন এবং সারা দুনিয়ায় বিখ্যাত সে দোয়াটি লা ইলাহ ইল্লা আন্তা সুবাহ না কা ইন্নি কুন্তুমিনা দোয়ালিমিন 
সংখ্যা নির্ধারণ না করে এটা যত বেশি পারেন সব সময় মুখে রাখবেন কারণ রসুল্লাহ সাল্লা আলাম বলেছেন যে দাওয়াতু জিন্নুন আমার ভাই জিন্নুন নবীরা সব ভাই একে অপরের আমার ভাই জিন্নুন অর্থাৎ ইউনুস আলাহ সাল্লাম তিনি যেই দোয়াটি করেছেন এটা যেই জন্য পড়া হয় সেটা কাজে লাগে আল্লাহ সুতরাং এটা পড়তে হবে কিন্তু অর্থ যেন ঠিক থাকে সত্যি সত্যি আল্লাহকে মানতে হবে আর তবার কথা আসতে হবে মনের মধ্যে জুলুমের জুলুম যে করেছে এটা নিজের মধ্যে শিখিয়ে দিতে হবে আল্লাহর কাছে তৃতীয়ত দোয়া করবেন আল্লাহ জাহাদিল বালা ও দারা কি সকা ও সুইল কদা ও সামা তিল আয়দা এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ আমি আশ্রয় চাচ্ছি বালার কষ্ট মুসিবত মহামারীর কষ্ট দেয় বিপদ থেকে এটা এক অর্থ এটা একটি অর্থ এই হাদিসের অংশে ও দারা কি সকা দুর্বাগা হওয়া থেকে ও সুইল কদা এবং কাদা অর্থাৎ আল্লাহর যে ফয়সালা এই ফয়সালার কোনো খারাপ দিক নেই কিন্তু মানুষ যেটাকে খারাপ বানিয়ে ফেলেছে এটা আমার গায়ে আসার থেকে ও সামা থেকে আয়দা এবং শত্রুদের জিঘাংসা থেকে শত্রুরা আমার খারাপ দেখলে খুশি হবে এরকম অবস্থা থেকে আল্লাহ তুমি আমাকে আশ্রয় যাও চার নম্বর হচ্ছে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দোয়াটা অবশ্যই পড়বেন নিজের ঘর থেকে বের হওয়ার একটা দোয়া আছে ইসলামের সেটা কি বিসমিল্লাহ তাওয়াক্কাল তু আল্লাহ লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ একটুকু পড়বেন আরও লম্বা আছে একটুকু অন্তত পড়বেন এর মাধ্যমে আজকের দিনে আপনি হেদায়ত আপনি যে আপনি সুস্থ সুস্থ থাকতে পারবেন কারণ এই মহামারীগুলি শয়তান ছড়িয়ে দেয় হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন জিন শয়তানগুলো ছড়িয়ে দেয় যখনই আপনি এই দোয়াটা পড়বেন হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যে তখন জিনরা বলে একে অপরকে এরে কীভাবে আর ধরব এ তো আল্লাহর আশ্রয়ে চলে গেছে যে ব্যক্তি আল্লাহর আশ্রয়ে চলে যায় তাকে ধরার তো কোনো সুযোগ নেই সুতরাং আপনার এই দোয়াটি অবশ্যই পড়তে হবে পঞ্চম যে কাজটি করবে সেটা হচ্ছে সকালবেলা একটা দোয়া আছে এই দোয়াটি সবসময় পড়বেন আল্লাহ মিনি আসাল আফা আল আফিয়া তাফিদ দুনিয়া আল্লাহ মিনি আসাল আল আফিয়া তাফিদ দুনিয়া ওয়াল আখরা প্রথম দোয়া এটা দ্বিতীয় অংশ আছে এটা আয়তের আল্লাহ মিনি আসাল আল আফা আলাফিয়া তাফিদ দিনি ও দুনিয়া ও আহলি ও মালি আল্লাহ মস্তুর আওরাতি ও আমিন রাওরাতি আল্লাহ মাহফাজ নিম বাইনি আমিন খালফি ওয়ানি আমিন ওয়ান শিমালি ওয়ান ফৌকি ও আউজু বে আজমতি কান উক্তাল আমি তাহতি এই দোয়াটি মুখস্থ করবেন হেসরু মুসলিমে আছে অথবা জেনে বুঝে সলাদ পড়ুন আমার একটি বই আসছোটা এটার মধ্যে আছে এটুকু দোয়াগুলো এটা পড়বেন এর অর্থ হচ্ছে এটা আল্লাহ আমি নিরাপত্তা চাচ্ছি সম্পদের সন্তানের পরিবার পরিজনের নিজের নিজের আল্লাহ দুনিয়া আমাকে সব রকম নিরাপত্তা চাচ্ছি বিপদ আপত্তি সব রকম নিরাপত্তা আমি চাচ্ছি আমাকে নিরাপত্তা দিন এই জন্য এটা পড়বেন সকালে সকালে দোয়ার মধ্যে এটা যেন থাকে বিকালে দোয়ার মধ্যে এটা যেন থাকে ছয় নম্বর হচ্ছে বেশি বেশি দোয়া করা যত বেশি দোয়া করবেন তত আকাশের দরজা আপনার জন্য উন্মুক্ত হবে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসলাম বলেছেন দোয়া যে বলা নাজিল হয়েছে এই বলার জন্য দোয়া কাজে লাগে এমন কি আপনার উপর আসছে তখনও দোয়া করলে কাজে লাগবে আসে নাই তাতেও দোয়া কাজে লাগবে দোয়া সর ব্যবস্থায় কাজে লাগবে দোয়া কোনো কোনো অবস্থায় বিফল যায় না এই জন্য বেশি বেশি দোয়া করেন আল্লাহ যেন আপনাকে হেফাজত করে সপ্তম হচ্ছে যেখানে বিপদ আসে সেখানে যাবেন না ইচ্ছা করে যাই হাসপাতালে গুরগুর করবেন না ইচ্ছা করে যাই এমন জায়গা যাবেন না যে কী হয়েছে দেখে আসে অমুক বাড়িতে লোক একটা আসছে অসুস্থ ওর দেখার আপনার দরকার নেই যা দেখার তারা দেখবে তাকে নিয়মিত হাসপাতালে ভর্তি করে দিন আট নম্বর হচ্ছে যে ন্যাক কাজ করুন ভালো কিছু কাজ করুন হাদিস আসে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসলাম বলেছেন যখন কেউ ভালো কাজ করে তখন তাদের থেকে বিপদ আপদ দূর করে দেয়া হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে নবম পারলে কিছু কেয়া মূল্যায়ন করুন রাতের বেলা কিছু সলাতা দায় করার চেষ্টা করুন কারণ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসলাম বলেছেন রাতের বেলায় তারা যারা সলাত আদায় করে তাদের থেকে আল্লাহ তালা বড় বিপদ দূর করে দেন এই জাতীয় যে সমস্ত মহামারী আছে সেগুলি আল্লাহ তালা দূর করে দেন দশম হচ্ছে এটা গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস তা হচ্ছে যে কোনো জিনিস ঢেকে রাখা হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম বলেছেন যে মহামারী এসে তোমাদের পান পাত্রে আশ্রয় নেয় পান পাত্রের ভিতরে ঢুকে খাবার ভিতরে ঢুকে খাবার এবং পান পাত্র ঢেকে রাখাও আজ যখন প্রমাণিত হচ্ছে যে এগুলো বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় ঢুকে আপনার উচিত হচ্ছে সেটার জন্য জিনিস এখতিয়ার করা প্রয়োজনে মাস্ক ব্যবহার করবেন হাতের জিনিস ব্যবহার করবেন অত অবৈধ কিছু নয় সাময়িক সময়ের জন্য সাময়িক সময়ের জন্য আপনার একে অপরকে মুসাফাহার কোলাকুলি থেকে দূরে থাকলে কোনো গুণা হবে না কারণ এটা হচ্ছে সাময়িক বিষয় সাময়িক বিষয়টা অবলম্বন করা জরুরি এবং এটা বিশেষ সময়ের জন্য এটা গ্রহণ করতে পারে এই জন্য স্বাস্থ্য জিনিস সচেতন থাকা দরকার আমাদেরকে আর দশম এগারোতম জিনিস হচ্ছে সবচেয়ে বেশি দরকার এটা সকালবেলার ফজর সালার জন্য জমাত সাথে পড়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসলাম বলেছেন মানসাল্লাহ ফজরাফি জামাতিন ফজিম্মাতিল্লাহ 
যে কেউ ফজরের সালাত জামাতের সাথে করবে সে আল্লাহর জিম্মাদারিতে চলে যাবে আল্লাহর জিম্মাদারিতে চলে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তারা তাকে হেফাজতের সাথে রাখবেন এই জন্য জামাতের সাথে সালাত আদায় করুন যারা অসুস্থ তারা জামাতে আসবেন না ঘরে সালাত আদায় করবেন অর্থাৎ এই জাতীয় অসুস্থ যারা আছেন কারণ তারা নিজেরা আরেকজনকে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা যেন তাদের মধ্যে না থাকে সাধারণত রুগীরা খারাপ রুগীরা ভালো না নয় তারা হিংসুটে হয় তারা চায় আমি যদি অসুস্থ হয়েছি দুনিয়া সবাই অসুস্থ হয়ে যায় এটা যেন না হয় এটা তাদের উচিত ঘরে থাকা যা এমন জায়গা থাকা যেখানে মানুষের উপরে তাদের ছড়িয়ে না পড়ে সুতরাং সব শেষে একটাই বলবো সব শেষে তারপরেও যদি আসে ইমানদার কখনো হতাশ হয় না ইমানদার সবসময় বলে আল্লাহর পক্ষ থেকে লাই ইউসি বানাই লাই মাকাত বাল্লাহ হলে না আল্লাহ যা লিখছেন সেটাই হবে আমাকে আগে গেলেও যেতে হবে আল্লাহর কাছে এখনও যেতে হবে সুতরাং আমি আল্লাহর কাছে ধৈর্য ধারণ করে শাহাদতের মৃত্যু আল্লাহর কাছে পেতে পারি আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে এই বিপদ থেকে বিপদ উদ্ধার করেন আর আমাদেরকে ধৈর্য ধারত্ব হৃদয়ান করেন আকুল কাউলিয়াদ অস্তা ফুল আলী ওয়াল আকুল ইসাইল মুসলিম বস্তা ফুরু ইন্নাহুল কাফুর রাহিম ইন্না আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা মান ইয়াহদিল্লাহু ফালা মুদিল্লালাহু ওয়া মান ইয়ুদ্দিল ফালা হাদিয়ালা ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু আম্মা বা কালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরহাম উম্মতি বি উম্মতি আবি বকর ওয়া আশাদুহুম ফি আমরিল্লাহ উমর ওয়া আসদাকু মাহায়ান উসমান রাওয়াহু তিরমিজি ওয়া ফিহি দাফ ইন্নাল্লাহ আযা ওয়া জাল্লা আমারাকুম বি আমরিন বাদা ফি বিনাফসিহি ওয়া যান্না বি মালাইকাতিল মুসাব্বিহাতিল কুদসি ওয়া যাল্লাতা বিকুম আইয়ুহাল মুমিনুন فقال تعالى مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وانصار الصحابه والتابعين رضوان الله عليهم اجمعين اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم الله আমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করো আল্লাহ আল্লাহ বাংলাদেশের মানুষদেরকে হেফাজত করো আল্লাহ তাদেরকে এই ভাইরাস এই সমস্ত বিপদ আপদ থেকে মহামারী থেকে উদ্ধার করো আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে তুমি বিশেষ রহমত দিয়ে তুমি হেফাজত করো আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের দিকে ফিরিয়ে দাও আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের দিকে ফিরিয়ে দাও আমাদের দিন মানার তৌফিক দান করো আমাদের গুণাগুলি তোমার ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে তুমি শাস্তি দিও না আল্লাহ আল্লাহ তোমার শাস্তি সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের নাই আমাদের তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আল্লাহ ফের রাহমানের রাহিম আইবাদাল্লাহ রাহিমাকুম আল্লাহ ইন্নাল্লাহ ইয়ামুরু বিল আদ্দ ওয়াল ইহসান ওয়া ইতাইজিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার ওয়াল বাগি ইয়াদুকুম লাআল্লাকুম তাযাক্কারুন ওয়ালা যিকরুল্লাহ আকবার আল্লাহু ইয়ালামু মা তাসনাউন